మీరు గ్రీన్ కార్డ్ రావడానికి వన్ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ పడుతుంది అన్నారు కదా సార్ ఇప్పుడు వెళ్ళే స్టూడెంట్స్కి కూడా కొంతమంది ఆశతో ఉంటారు అక్కడికి వెళ్ళి గ్రీన్ కార్డ్ వచ్చి సెటిల్ అవ్వచ్చు అని చెప్పి వాళ్ళకి మీరు ఏం చెప్తారు సార్ ఫస్ట్ నేను వన్ థర్టీ ఫైవ్ చెప్పలేదండి నేను ఆర్టికల్ రాసినప్పుడు ఎయిటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆర్టికల్ రాసిన టూ థౌసండ్ తర్వాత దాన్ని నన్ను కాంట్రడిక్ట్ చేసుకుంటా క్యాటో ఇన్స్టిట్యూట్ అని అదే అనాలజీ మీద వాళ్ళు మొత్తం చేసుకుంటా వాళ్ళు అనలైజ్ చేసి వాళ్ళు నాది తప్పు నాది తప్పు ఎయిటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ కాదు ఇది యాక్చువల్లీ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ దానికన్నా ఎక్కువ అంటే హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ అని వాళ్ళు మొత్తం క్లారిఫై చేసి ఒకటి మొత్తం డీటెయిల్స్ ఇచ్చిందండి అండ్ ఐ ఐ ఐ గివ్ అప్ అండ్ దే ఆర్ రైట్ ఐఎమ్ రాంగ్ అండ్ దే ఆర్ రైట్ ఐఎమ్ రాంగ్ ఐ బికాస్ దే హ్యావ్ మచ్ మోర్ డాటా దెన్ ఐ డూ సో వాళ్ళు హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ అండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇప్పుడు మీరు అంటుండ్రు స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు పోయే వాళ్ళకు హోప్ ఉందండి లేదండి వాళ్ళకి ఏం లేదు వాళ్ళ పొంగని తెలిసిపోద్ది కాకపోతే ఇక్కడ నుంచి ఇప్పుడే వీసా వచ్చి యూఎస్ పోతుంది కాబట్టి వాళ్ళకి పెద్ద అవగాహన లేకుండా వచ్చు కానీ అక్కడ పోయిన తర్వాత ఒకటి రెండు ఏళ్ళు ఏడ్చుకొని రాకముందే అర్థమైపోద్ది వాళ్ళు అరే నాయన ఇక్కడ గ్రీన్ కార్డ్ రావట్లేదు రా మనకి అర్థమైపోద్ది అందరికి అర్థమైంది చాలా మంది తెలిసిపోయిందండి ఇప్పుడు నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అక్కడ పోగానే నైన్ వితిన్ వన్ టూ ఇయర్స్ అందరూ తెలిసిపోతారు ఓకే సార్ అమెరికా ప్రభుత్వం పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎలా ఉంది గ్రీన్ కార్డ్స్ కి సంబంధించి విషయంపై ఇండియన్ క్యాండిడేట్ ఎవరండి ప్రెసిడెన్షియల్ క్యాండిడేట్ వివేక్ కదా ఇండియన్ క్యాండిడేట్ ప్రెసిడెన్షియల్ క్యాండిడేట్ ఆయన అంటాడు హెచ్ వన్ తీసేయాలి అంటాడు హెచ్ వన్ తీసేయాలి అంటాడు అంటే హెచ్ వన్ బి వీసా జాబ్స్ చేసుకుంటే పర్మిషన్ తీసేయాలి అంటున్నారా రైట్ హెచ్ వన్ బి మొత్తం తీసేయమంటాడు ఆయన వివేక్ రామస్వామి ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రామినెంట్ రిపబ్లికన్ క్యాండిడేట్ ఫర్ ది ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ అతను హెచ్ వన్ బి సార్ తీసేయమంటాడు సో ఫ్యామిలీ గ్రీన్ కార్డ్ లే తీసేయమంటాడు పేరెంట్స్ గ్రీన్ కార్డ్ లే తీసేయమంటాడు సో అంటే ప్రభుత్వం అంటే దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ఇట్ బట్ ఇప్పుడు తొందర మనకు ఏదన్నా కావాలంటే కూడా అంటే ప్రెసిడెంట్స్ క్యాండిడేట్స్ వాళ్ళు ఇష్టం ఉన్నది వాళ్ళు చెప్తారు మనకు ప్రెసిడెంట్ బుష్ ఉన్నప్పుడు మన ఫేవర్ ఉండే ప్రెసిడెంట్ బైదెన్ కూడా మన ఫేవర్ లే ఉన్నాడు ప్రెసిడెంట్ ఒబామా మన ఫేవర్ ఉన్నాడు అయితే ప్రెసిడెంట్ ఒబామా ప్రెసిడెంట్ బైదెన్ ప్రెసిడెంట్ బుష్ ప్రెసిడెంట్ క్లింటన్ వీళ్ళందరూ మన ఫేవర్ లో ఉన్నా కూడా అంటే నైన్టీన్ నైన్టీ త్రీ నుంచి మనకు ఏ లెజిస్లేషన్ కూడా గ్రీన్ కార్డ్స్ మనకు ఎంప్లాయ్మెంట్ బేస్డ్ గ్రీన్ కార్డ్స్ ఇంక్రీజ్ చేయలేదు అంటే నైన్టీన్ నైన్టీ త్రీ అంటే ఇప్పుడు ముప్పై ఏళ్ళ నుంచి ఇప్పటి దాకా ఎవరు కూడా మనకు ఏ గ్రీన్ కార్డ్స్ కూడా ఇంక్రీజ్ చేయలేదు అంటే దాని కారణం మెయిన్ ఏంటంటే కాంగ్రెస్ అంటే మనం ఇక్కడ పార్లమెంట్ అంటాం కదా ఆడ కాంగ్రెస్ ఆ కాంగ్రెస్ అన్నది దాని మీద అంత శ్రద్ధ పెట్టలేదు పెట్టినా కూడా వాళ్ళకు ఒక మెజారిటీ అంటే వాళ్ళ అప్పర్ హౌస్ అంటే మనం లోక్ రాజ్యసభ లాంటిది వాళ్ళది దాన్ని మేము అంటే సెనెట్ అంటాం సెనెట్ లో వాళ్ళకి సిక్స్టీ సపోర్ట్ కావాలన్నట్టు చాలా సార్లు మేము ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ తోటి ఓడిపోయాము అండి సో ఇప్పుడు ట్రంప్ వచ్చిన తర్వాత మొత్తం డివిజన్ అయిపోయి ఉన్నది అక్కడ ఆడ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ సిక్స్టీ ఓట్స్ వచ్చినట్లేవు అయితే ఇప్పుడు ఈ వివేక్ రామ్ స్వామి గారి రేపు ప్రెసిడెంట్ అయినా కూడా ఇమీడియట్ గా హెచ్ వన్ బి ఆయన తీసేసానికి ఉండదు ఫ్యామిలీ గ్రీన్ కార్డ్ ఆపేసానికి ఉండదు దానికి కావాలంటే వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే వాళ్ళు they have to go to the parliament parliament to approval oste appudu h1b tisudu maatram green card tisudu maatram untadu annatu okay ippudu ippudu na presidential candidates aithe republican president candidate h1 tisey vanta and green card tisey vanta iga pothe ante inta mundu na presidential candidates unde mana presidents unde edu bush athanu republican president obama democratic president villandaru 88 years unnaru kada aa tarvata manaku clinton antha mundu వీళ్ళందరూ కూడా హెచ్ వన్ బి ఇంక్రీజ్ చేయాలని గ్రీన్ కార్డ్ ఇంక్రీజ్ చేయాలని నెంబర్ ఆఫ్ గ్రీన్ కార్డ్స్ ఫర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేసిన అండి వాళ్ళు సకల విశ్వ ప్రయత్నాలు చేసాం వీళ్ళు ఏమి చేసినా కూడా పార్లమెంట్ వచ్చేవాడు పార్లమెంట్ పాస్ చేయాలి కదా పార్లమెంట్ పాస్ చేయక అవన్నీ ఆగిపోయినాయి అయితే మన ట్రంప్ వచ్చినప్పుడు మాత్రం మన హెచ్ వన్ బి మీద ఫ్యామిలీ ఇమిగ్రేషన్ మీద ఇతను వివేక్ రామ్ సాబ్ మాట్లాడినట్లే మాట్లాడినా మాట్లాడి అతను కూడా మన మీద చాలా రిస్ట్రిక్షన్ పెట్టాను ట్రై చేసిన కానీ అవి కూడా పార్లమెంట్ లా నా ఇటు కావట్లేదు నా అటు కావట్లేదు పార్లమెంట్ లో సో అవన్నీ ఏవి ఎటు కాకుండా మధ్య తటస్థంగా ఉంది ఎందుకంటే కొందరేమో అటు సైడ్ బాధించడం ఉన్నారు కొందరు ఇటు సైడ్ బాధించడం ఉన్నారు కాకపోతే ఈ అమెరికా
ఆగు ఇది మా చేతులు లేదు ఇది మీరు కాంగ్రెస్ ను అడగండి అంటే పార్లమెంట్ దగ్గర పోండి అక్కడ పార్లమెంటు కాంగ్రెస్ అంటాం మేము అయితే మీరు అక్కడ పార్లమెంట్ పోయి పార్లమెంట్ కనుక చెప్తే మేము చేస్తాం అని చెప్తారు సో ఇప్పుడు ఏమైందంటే పింగ్ పాంగ్ ఈ వీని దగ్గర పోతే వాన్ దగ్గర పడేసి వాన్ దగ్గర పోతే పడేసి ఏటు కాకుండా నట్ట నడుమ ముప్పై ఏళ్ళ నుంచి ఏం పాస్ కాకుండా ఉంది ఇంకా నెక్స్ట్ ఫైవ్ టెన్ ఇయర్స్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ మటుకైతే ఏం పాస్ కానట్టే కనబడుతుంది ఏం పాస్ అయితే ఛాన్స్ చాలా తక్కువ ఉందండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు రేపు వివేక రామ్ స్వామి వచ్చినా కూడా పెద్ద అక్కడ పార్లమెంట్ టకటక్క పాస్ అయ్యేది ఏమి ఉండదు రేపు బైదన్ ఇట్నే కంటిన్యూ అయ్యి కూడా టకటక్క అక్కడ పార్లమెంట్ పాస్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు మరి ఏమన్నా ముందు ముందు ఏమన్నా మైండ్ చేంజ్ అయ్యి ఏమైనా చేంజ్ అయితే తెలియదు కానీ ఇప్పుడు అంతలో అయితే అమెరికన్ ప్రభుత్వం పర్టికులర్లీ పార్లమెంట్ అంటే కాంగ్రెస్ ఏమీ చేసేటట్టు కనబడతలేదు వాళ్ళ అటెన్షన్ లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళు కంప్లీట్లీ డివైడెడ్ అన్నారు సెనెట్ లో వాళ్ళకి సిక్స్టీ ఓట్స్ కావాలి ఎటు కూడా సిక్స్టీ ఓట్స్ వచ్చే ఛాన్స్ లేదు సెనెట్ లో వాళ్ళకి ఉన్నదే హండ్రెడ్ మొత్తం హండ్రెడ్ ఉంటాయి అండి అంటే సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఒక సైడ్ ఓట్లు వేయాలి అయితే అక్కడ మనకు ఇక్కడ ఉన్నట్టు విప్ అని ఉండదు అన్నట్టు రిపబ్లికన్ పార్టీ వచ్చి ఓకే మీరు అందరి ఇటు ఓట్లు వేయాలి డెమోక్రటిక్ పార్టీ మీరు అందరూ ఓటే ఆ సిస్టమ్ లేదు అక్కడ ఎవరికి ఇష్టం ఉన్నాడు వాడు వేసుకుంటారు అక్కడ మొత్తం డివైడ్ అయి ఉన్నది కాబట్టి మనకి ఇప్పుడు ఏ ఇది కూడా హెచ్ వన్ బి తీసి చేయడానికి కానీ గ్రీన్ కార్డ్ తీసి చేయడానికి కానీ గ్రీన్ కార్డ్ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి కానీ హెచ్ వన్ బి ఇంక్రీజ్ చేయడానికి కానీ పార్లమెంట్ లో ఏది పాస్ అయ్యే పాసిబిలిటీ లెస్ సో మనం ఇవన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకుని మన పిల్లలకు ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అక్కడ ఉన్న ఇండియా నుంచి వచ్చిపోయిన చిల్డ్రన్ కు మొదటి నుంచి మనం ఎడ్యుకేట్ చేసే నాయన నీ ఫ్యూచర్ నువ్వు చూసుకోవాలరా నాయన మొదటి నుంచి నువ్వు నువ్వు ఇండియాలో పుట్టినావు ఈ యుఎస్ సిటిజన్ కాదు కాబట్టి మనం మొదటి నుంచి ఎడ్యుకేట్ చేయడం పెట్టరు ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ లో ఏమీ పార్లమెంట్ లో ఏమీ కాదు ఇప్పుడు ఓకే సార్ సార్ ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ ఒకవేళ అమెరికా నుండి ఇండియా వచ్చేస్తే వాళ్ళు ఎలాంటి ప్రొసీజర్స్ ఫాలో అవ్వాలి ఇప్పుడు ఈ పిల్లలు ఎవరైతే మీరు పిల్లలు స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే హెచ్ ఫోర్ మీద ఉన్నారో వాళ్ళు ఇండియాకు వస్తే ప్రొసీజర్స్ ఏం లేదండి వాళ్ళు ఇండియన్ సిటిజన్స్ కాబట్టి రావచ్చు వాళ్ళు ఈజీగా రావచ్చు ఇబ్బంది ఏం లేదు కాకపోతే వీళ్ళు మెంటల్ గా దే ఆర్ ఆల్రెడీ థింకింగ్ దే ఆర్ యుఎస్ సిటిజన్స్ వాళ్ళు మెంటల్ గా వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు అరే నాయన మా మా తమ్ముళ్ళకి వస్తుంది మా అన్నలకు వేరే వాళ్ళకి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అందరికి వచ్చింది ఇంకా సిటిజన్షిప్ ఉన్నారు నాకు వాళ్ళకి ఆ మెంటల్ గా ప్రిపేర్ లేరు వాళ్ళు వాళ్ళు మొత్తం అమెరికా చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళు సెకండ్ గ్రేడ్ థర్డ్ గ్రేడ్ ఫిఫ్త్ గ్రేడ్ పోయినారు వాళ్ళకి ఇండియా సక్క తెలియదు ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ డ్రైవింగ్ తెలియదు ఇక్కడ జాబ్ హ్యాబిట్స్ తెలియదు ఇక్కడ ఇన్కమ్ లెవెల్ తెలియదు ఇక్కడ వర్కింగ్ సిస్టమ్ తెలియదు ఇక్కడ రెస్టారెంట్ సిస్టమ్ తెలియదు ఇక్కడ తిండి సిస్టమ్ తెలియదు మెడికల్ సిస్టమ్ తెలియదు ఇవన్నీ వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి మళ్ళా నేర్చుకోవాలన్నట్టు మన ఇక వాళ్ళ మెంటాలిటీ ఎట్లుంటది నేను అన్ని రోజులు అక్కడ ఉన్నాను నన్ను ఎందుకు ఇంత అన్యాయం చేసి మా తల్లిదండ్రులు నన్ను ఇక్కడ తీసుకొస్తాను అనే పెద్ద మెంటల్ ఫీలింగ్ ఉంటది వాళ్ళ వాళ్ళకి ఎన్ని ఇమిగ్రేషన్ ఈ హెచ్ వన్ ఎఫ్ వన్ హెచ్ వన్ ఫర్మ్ ఐ వన్ ఫార్టీ గ్రీన్ కార్డ్ ప్రాటిడేట్ ఈబి టూ ఈబి త్రీ ఈబి వన్ ఈబి ఈబి వన్ సి ఇవన్నీ వాళ్ళకి అర్థం కావాలి ఎందుకంటే వాళ్ళు వాళ్ళ మోడ్ ఆఫ్ వాళ్ళు మోర్ డిఫరెంట్ ఎందుకంటే ఇక్కడి నుంచి స్టూడెంట్స్ పోయింది అనుకోండి వాళ్ళకి అర్థమైంది వాళ్ళు అక్కడ నుంచి అవన్నీ కాకుండా తీసుకొచ్చి ఇక్కడికి వచ్చింది ఇంకోటి ఏంటంటే డిఫరెన్స్ మన ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ నుంచి అమెరికా పోతానంటే వాళ్లకు కావలసుకొని వాళ్ళకి ఇష్టం అయ్యి వాళ్ళు అప్లై చేసుకొని పోతాను ఈ పిల్లలు ఎవరైతే మీరు చెప్తాను అమెరికా నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి స్టూడెంట్స్ కానీ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు వీళ్ళు ఫోర్స్ఫుల్ గా వస్తాను వాళ్ళను వాళ్ళకి కావాలని ఇష్టపడి ఇండియా వస్తలేరు వాళ్ళకు ఫోర్స్ చేసి నీకు గత్యంతం లేరా నాయన నీకు ఇక్కడ హెచ్ వన్ రావట్లేదు నీకు నీ గ్రీన్ కార్డ్ రాదు ఎన్ని ఇక్కడ ఉంటావు నువ్వు నువ్వు పోయి అక్కడ సెటిల్ గా అని వానికి ఇష్టం లేకుండా గాని వాని గొంతు పెట్టి మెడబెట్టి గెంటేసి ఇక్కడికి వచ్చిండు వచ్చినప్పుడు మన మెంటాలిటీ ఎట్లుంటది ఐ రికమెండ్ టు కాంటాక్ట్ సైకాలజిస్ట్ దేర్ ఆర్ సైకాలజిస్ట్ హియర్ టు ఇన్కల్పరేట్ ద థింగ్స్ ఇన్ టు దీస్ కిడ్స్ దట్ హౌ దే కెన్ కోప్ ఇట్ ఎందుకంటే నాకు తెలుగు అండి నేను లీగల్ నేను లాయర్ ను మీరేమో మీరు కూడా మీరు ఐటీ ప్రొఫెషనల్ లో మీరు డాక్టర్ ఏదో అయి ఉంటారు మీరు సైకాలజిస్ట్ మాత్రం అయి ఉండరు మీరు ఐ అటువంటప్పుడు ఒక సైకాలజిస్ట్